இன்னைக்கு இருக்கிற காலத்தில் நூறு நாள்ன்றது வந்து ரொம்ப எல்லாத்தையும் தாண்டி வரணும் நம்ம அதை தாண்டி வந்து ஒரு படம் வந்து நூறு நாள்ன்றது இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்குது அது எவ்வளோ பெரிய ஹீரோவாக இருந்தாலுமே இப்போ அசுரோட் ப்ரெஸ் மீட் ஆடியோ ரிலீஸ் அப்போ நான் பேச போகும்போது அவர் தனுஷ் தான் சொன்னார் ஐயோ கெட்ட வார்த்தை எல்லாம் பேசுகிறாதீங்க அப்படின்னு இத்தனைக்கும் நான் பேச போகும்போதே வந்து டைரக்டரும் ஹீரோவும் சொன்னாங்க ஐயோ இவர் எதாவது பேசிட போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி தான் அமிச்சாங்க ஸோ நான் தான் சொன்னேன் இல்லை இவர் பேச விட்டு இப்போ ஃபேமஸ் ஆகணுன்றதுக்காக இதுவாக பேசலை முதல்ல நான் வந்து விஜய் சார் சாரி கேட்டுக்கிறேன் நான் வந்து இப்போ நீங்கள் ஸ்டேஜில் தான் இந்த விஷயத்தை நான் சொன்னேன் நேரில் அவர்கிட்டே சொல்லுது நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு வாட்டி என்னங்க படம் அது எனக்கு பிடிக்கவே இல்லைங்க நான் பாதியில் கூட எழுந்து வந்தேன் இந்த படத்தில் இருந்து தனுஷ் நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணார் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு தெரியாது போகணும் நாங்கள் ரெண்டு பேர் நீங்கள் பேசி முடித்தோடனே நாங்கள் ரெண்டு பேர் பேசணும் ஐயோ ஐயோ இன்றைக்கி போச்சு இன்றைக்கி ஆதன் தமிழ்நாடு அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்க கஷ்ட பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இவர் வந்து படத்தில் மட்டுமே போல்டான கேரக்டர் இல்லைங்க ஆஃப் ஸ்க்ரீன்லுமே பயங்கர போல்டான கேரக்டர் மனசில் எதையும் வச்சுக்க மாட்டார் பட்டு பட்டுன்னு பேசிடுவாங்க அது நிறைய இடங்களில் வந்து கொஞ்சம் பரபரப்பும் ஏற்படுத்திடும் ஆனால் வந்து இவர் சொன்ன விதம் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி நிறைய இன்ட்ராக்ஷன் இதில் இருக்குது சார் வெல்கம் டு சொன்ன பவன் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு அண்ட் ஒரே ஒரு ஒரு லைனில் ஒரு நைட் ஃபுல்லாக நீங்கள் ஃபேமஸ் ஆகிட்டீங்கன்னு இல்லை அது வந்து நம்ம ஃபேமஸ் ஆகணுன்றதுக்காக இதுவாக பேசலை முதல்ல நான் வந்து விஜய் சார் சாரி கேட்டுக்கிறேன் கம்பெனிக்கிட்டையும் டேரக்டர்கிட்டையும் இது வந்து நான் மற்றவங்களை புண்படுத்தணுன்றதுக்காக இதுக்காக பேசலை நான் ஜென்ரலாக எந்த இதுக்கு போன முதல்ல ஃபங்க்ஷன் போக மாட்டேன் போனாலுமே கேட்டுருவேன் என்ன ஸ்டேஜுக்கு கூப்பிடாதீங்க பேச வைக்கிறேன் தெரியாமல் பேசுகிறது அதான் இப்போ நான் எதுக்கு இந்த அர்ஜென்ட்டான ஒரு இன்டர்வியூ அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் சொன்ன விதம் வேறு ஆனால் மக்கள் புரிஞ்சுக்கிட்ட விதம் அது முக்கியமாக அந்த ஃபேன் செட்லேருந்து புரிஞ்சுக்கிட்ட விதம் அவங்க வேறு மாதிரி கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுக்கான சொல்யூஷனாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை ஆக்சுவலாக அவர் வந்து பெரிய ஆர்டிஸ்ட் தான் நான் பேசுகிறதும் தப்பு தான் இன்னொன்று நம்ம சாதாரணமாக வெளியில் பேசுகிற மாதிரி நம்ம அங்கே பேசு நான் எப்பவுமே கொஞ்சம் ஜாலியாக பேசுவேன் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இது பேச போகணும் நான் இத்தனைக்கும் நான் பேச போகும்போதே வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் டைரக்டரும் ஹீரோவும் சொன்னாங்க ஐயோ இவர் எதாவது பேசிட போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி தான் அமிச்சாங்க ஸோ நான் தான் சொன்னேன் இல்லை இவர் பேச விட்டு டேஞ்சர் ஆகிட போகுது அது முடிக்கும்போது கூட நான் சொன்னேன் அதனால் வந்து நான் கொஞ்சம் ஜாலியாக இது பண்ணுறதுனால தப்பாயிடுச்சு மற்றபடி வந்து நான் வந்து அவர் விஜயோட ஃபேன் தான் இப்போ வந்து படங்கள் கூட ஏதாவது கொஞ்சம் தப்பாக பேசுனா நான் சப்போர்ட் பண்ணி தான் பேசுவேன் அவர் படத்துக்கு ஏன்னா அவரோட ஆக்டிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் குருவி படத்தில் தான் அதில் வந்து சில விஷயம் நான் வந்து இப்போ நீங்கள் ஸ்டேஜில் தான் இந்த விஷயத்தை நான் சொன்னேன் நேரில் அவர்கிட்டே சில நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு வாட்டி குருவி ஷூட்டிங்கில் அவரோட படங்கள் ஒரு ரெண்டு பெரிய ஹிட்டாக இருந்தது அப்போ ஒருத்தர் வந்து அவர்கிட்ட சொல்லும்போது நான் சொன்னேன் என்னங்க படம் அது எனக்கு பிடிக்கவே இல்லைங்க நான் பாதியில் கூட எழுந்து வந்தேன் அந்த பட்டில் இருந்து அப்படின்னு நான் சொன்னேன் உடனே அவர் என்னென்ன சொல்லுங்க அது என்ன படம் அப்படின்னா சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் உங்கள் படம் ரெண்டு படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் ஆனால் என்ன காரணத்தினாலே அது பெருசாக ஓடல அப்படின்னா அந்த படம் சொல்லுங்க அப்படின்னா அந்த படம் ஆமாம் நான் நீங்கள் சொல்லுது கரெக்டாக அப்படின்னாரு ஸோ அதனால் நம்ம அந்த ஒளிவு மறையளவு ஸ்ட்ரைட்டாக சொன்னது இது வந்து அந்த மேடைக்குன்னு ஒரு இது இருக்குது அது வந்து நம்ம இது பண்ணாமல் நான் அதை சொல்லிட்டேன் அது ஆக்சுவலாக வந்து இந்த நூறாவது நாள் ஃபங்க்ஷன்றனால தான் வந்து நம்ம அதை பேசிட்டோம் இந்த இந்த நூறு நாள் நூற்றி ஐம்பது நாள்ன்றது மற்றபடி இல்லை நம்ம அதை பற்றி சொல்லியிருக்க போதில்ல அது எப்படி நான் பேசணும் எனக்கும் தெரில ஸோ கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்குது ஏன்னா நான் வந்து விஜய் சார் தனியாக நான் வந்து அவரை பற்றிலாம் எதுவுமே நான் சொல்ல யாருமே தனியாகலாம் சொல்ல யதார்த்தமாக அப்படி சொன்னது நான் நினச்சி தான் மறைச்சி கூட பேசிருக்கலாம் நான் வந்து வெறும் நாட்களை மட்டும் சொல்லியிருக்கலாம் படம் பேர் சொல்லாமல் அந்த படம் பேர் சொன்ன தப்பு தான் இப்போ இவ்வளோ பெருசாக ஆகிடுச்சு அதனால் நான் வந்து எல்லாருக்கிட்டையுமே சாரி கேட்டுக்கிறேன் இது வந்து நான் வேறு ஒன்றே ஒருத்தர் சொல்லணுன்றதுலாம் கிடையாது கண்டிப்பாக அது இன்னொரு எல்லாத்துக்கும் டவுட்டு இல்லை இவர் தானே அந்த படத்தில் நடிச்சிருந்தார் இவர் அந்த ஃபங்க்ஷனில் கலந்துருந்தார் எதுக்கு அவர் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு இல்லை கண்டிப்பாக அதான் நம்ம அந்த படத்தில் நடித்ததுனால தான் அந்த படத்தை பற்றி நம்ம ஏன்னா வேறு எதாவது பற்றி நான் பேசினேன் எந்த படத்தை பற்றியும் பேசலை என்னோட அந்த படத்தோட ஷீல்டு நானும் தான் வாங்கினேன் சில பேர் உண்மையிலேயே கூட கேட்டாங்க கிண்டல் கூட பண்ணாங்க அங்கே அந்த படம் எங்கள் நூற்றி ஐ
என் நான் போகும்போதே அவர் சொல்லி தான் அனுப்புகிறாப்பில் இல்லை ஐயோயோ இவர் பேசினா எதாவது டேஞ்சர் ஆகுமே அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி வட சென்னையோட இதுலேயும் வந்து அங்கேயே நான் ஒன்று சொல்லியிருப்பேன் அதுக்கு வந்து அடுத்த வாட்டி இப்போ அசுரோட் ப்ரெஸ் மீட் ஆடியோ ரிலீஸ் அப்போ நான் பேச போகும்போதே அவர் தனுஷ் தான் சொன்னார் ஐயோ கெட்டவரத்தில் எதுவும் பேசுகிறாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் அமிச்சாப்பில் அப்படி நான் க்ராஸ் பண்ணும்போது நான் அதெல்லாம் பேசலைங்கன்னு சொல்லி தான் ஆரம்பிச்சுன்னு ஸோ அதனால் ஏதோ யதார்த்தமாக ஏதோ ஜாலியாக ஒரு இது பேசப்போ அது மாதிரி ஆகிடுது அதுக்கு தான் நான் வந்து இந்த மாதிரிலாம் அவாய்ட் பண்ணுறது ஏன்னா நம்ம வேணுடனே ஒருத்தரை வந்து இது பண்ணுறதுலாம் கிடையாது யதார்த்தமாக சொல்ல போ அது வந்து ஓகே நான் அந்த சைட்லேருந்து எதாவது சொன்னாங்களே என்னப்போ இப்படி பண்ணிட்டு அப்படி வெற்றி மாறுங்க சார் இல்லை அவர்கிட்ட நான் பேசினேன் அவர் வந்து தனுஷ் நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணார் அவர் ஃபீல் பண்ண தான் என்கிட்ட சொன்னார் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு தெரியாது போகணும் நாங்கள் ரெண்டு பேர் நீங்கள் பேசி முடித்தோடனே நாங்கள் ரெண்டு பேர் பேசணும் ஐயோ ஐயோ இன்றைக்கி போச்சு இன்றைக்கி இவர் ஏன் தேவையில்லாமல் இதை பேசினார் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேர் பேசியிருக்காங்க இதை தான் ஃபோனில் எனக்கு சொன்னார் அந்த இன்டர்வியூ கூட நான் ஒன்றா சாரி கேட்டுறாங்க அப்படின்னா இல்லை இல்லை வேண்டாம் விடுங்க அது இன்னும் இதோட போகுது அது மாதிரி சொன்னார் நான் ஒன்றா சொல்கிறதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அப்படின்னாரு ஸோ அது முன்னாடி வந்துட்டீங்க இது கேட்டதுனால இந்த பதில் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக அவர் உண்மையிலே நான் வந்து சொன்னேன் அவர்கிட்ட நீங்கள் அவர்கிட்ட சாரி சொல்லுங்கள் தனுஷ் கிட்ட நான் பேசுனதுக்கு அப்படின்னு சரி நான் சொல்லிடுறேன் அப்படின்னாரு சூப்பர் இப்போது கொஞ்சம் அப்படி ரிலாக்ஸாக பேசணுன்னு அசுரன் ஹண்ட்ரட் எப்படி இருக்குது அந்த கே அசுரன் கண்டிப்பாக அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயும் சரி நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க நாங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயும் நினச்சோம் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஹிட் ஆகும் அப்படின்னு ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஹிட் அப்படின்றது எப்படி இருக்குது இது உண்மையிலே எதிர்பார்க்க முடியாத ஒன்று இன்னொன்று வந்து ரொம்ப அப்படி ரொம்ப ராவாக இருந்தது நம்ம எடிட்டிங்லலாம் பார்க்கும்போது பக்கா அவார்ட் ஃபிலிம் அப்படி அந்த மாதிரி தான் இருந்தது இதில் இவ்வளோ கமர்ஷியலாக ஹிட்டாக இருந்துட்டு வந்து அது வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ண மேஜிக் தான் ஹீரோவும் டைரக்டரும் ஸோ அவர் அந்தளவுக்கு உழைச்சார் இவர் ஒரு ஒரு படத்தை வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக விட மாட்டார் டைரக்டர் வந்து அப்படி செதுக்குவார் ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் வெற்றி மாறன் சாரோட அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது ஏன்னா ஸ்டார்டிங் நாங்கள் ஃபுல்லாதவங்க பார்த்துருக்கீங்க இன்னும் அப்படியே உங்களை ஒவ்வொரு சீன்லேயும் நீங்கள் இப்படி இப்படி ஒவ்வொரு சீனாக உங்களை செதுக்கிறாரு ஸோ அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட் அப்படி இல்லை பொல்லாதவனில் கூப்பிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் அது பண்ணது போல இருந்து அதுக்கப்புறம் நான் ஆடுகளம் பண்ணல விசாரணை பண்ணல அந்த நடுவில் அந்த டைமில் கொஞ்சம் அந்த ஹீரோ அப்படிலாம் போயிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் வட சென்னைக்கு கூப்பிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு கேரக்டர் இருக்குது வாங்க அதில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு பண்ணது தான் வட சென்னை அதில் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான அந்த அந்த கேரக்டர் அந்த வேலு அதுக்கப்புறம் அசுரன் அசுரனில் முதல்ல ஃபஸ்ட் ஷெடியூல் நான் போயிட்டு வந்துட்டு அவருக்கு வந்து அது அவருக்கு ஒத்துக்கவே இல்லை அவருக்கு ஏன்னா நான் அந்த கொஞ்சம் கூலர்ஸ்லாம் போட்டு இந்த சிங்கப்பூர்ன்றதுனால போட்டு கொஞ்சம் லைட் தாடி வச்சு மீச வச்சுருந்தேன் அடுத்த ஷெடியூல் வந்து இவர் கதைக்கு இவருக்கு ஒட்டவே இல்லை இவர் இவர் மட்டும் தனியாக தெரிகிறாருன்னுலாம் ஃபீல் பண்ணி வேணாலாம் முடிவு பண்ணிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒரு நாள் கூப்பிட்டு ஷேவ் பண்ண வச்சு ஸோ அந்த கண்ணாடியெலாம் எடுத்துட்டு அப்படி பண்ணது தான் அந்த கேரக்டர் அசுரன் வந்து சீக்கிரமாக முடிக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஏதோ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஏதாவது டக்கு டக்குன்னு முடிச்சதோ இது வந்து அவரோட கரியரில் இது வந்து ரொம்ப குயிக்காக ஏன்னா பொல்லாதான் கூட கொஞ்சம் டைம் எடுத்தது இது ரொம்ப சீக்கிரம் பண்ணி வடச்சண்டை வந்து அக்டோபர் செவன்டீன்த் எயிட்டீனில் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நினைக்க இது நைன்டீன் அக்டோபர் ஃபோர்த்தில் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அந்த ஒன் இயர்க்குள்ள உங்கள் டீம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த கிஷோர் அண்ணா நீங்கள் இப்போ ஒரு ஒரு நாலு பேர் அவர் வச்சிருக்காரு ஸோ வில்லன் கேரக்டராக இவங்கள இந்த இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ண அப்படின்ற மாதிரி பார்ப்பார் ஓ இதுக்கு இவர் சூட்டாக வரணும் அந்த கேரக்டர் கொடுப்பார் அப்படி அந்த படத்தில் அப்படி ஒரு கேரக்டர் இல்லைன்னா அதனால் அவர் ஃபீல் பண்ண மாட்டார் இவர் நம்ம இந்த படத்தில் இவர் இந்த கிஷோர் இந்த படத்தில் இல்லை ஸோ நாங்களும் ஏதாவது ஒரு இதில் ஒரு வாரம் தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ ஆனால் அது அந்த நல்ல ஒரு டீமாகவே அமைஞ்சிட்டீங்க ஏன்னா வெட்டு மேம் சார் ஸ்டேஜ்லேயே சொல்லியிருந்தார் இந்த மாதிரி பவனாகட்டும் கிஷோர் ஆகட்டும் எல்லாம் அப்படியே த்ரோ அவுட்டாக நான் ஒவ்வொரு படத்துலேயும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அது மாதிரி பாலாஜி ஒரு டேனல் பாலாஜி கூட படத்தில் இல்லை ஸோ அப்போ ஒரு இந்த படம் பண்ணிட்டு இருந்தா அப்படி நான் நினைக்கிறேன் பிகில் தான் ஸோ அப்போ தான் இங்கே அசுரன் நீங்கள் போயிட்டு இருந்து இதுக்காக கூப்பிட்டு அந்த அந்த பையன் எரிஞ்ச அந்த தீஜேவோட அந்த இது வந்து மேக்கப் வந்து பாலாஜி வந்து பண்ணார் சூப்பர் ஓகே இதுக்கப்புறம் அப்கம
அதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை நிறைய விஷயங்கள் நான் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் இந்த ஒரு செலிபிரிட்டி கூட அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டுன்னு சினி இண்டஸ்ட்ரியில் யார் இல்லை நான் வந்து ரொம்ப இது இதுதான் எனக்கு பெரிய பிரச்சனை ரொம்ப டச்சில் இருக்க மாட்டேன் யாரும் ஓகே ஷூட்டிங் விட்டு வந்தேன்னா வீட்டில் அப்படி இப்படி எந்த மாதிரி தான் ஃபேமிலி இப்படி தான் இருக்க மாட்டேன் தவிர அந்த சினிமா ஆளுங்களோட நெருக்கம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ரொம்ப வேலை அது இருந்தாலும் வந்து வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப எனக்கு வந்து முன்னாடி சினிமாவுக்கு வரதுக்கு முன்னாடியில் இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட தான் கூட பேசிட்டுருப்பேன் இது அந்த மாதிரி சொல்லிக்கிற அளவுக்கு இல்லை நிறைய இருக்காங்க இருந்தாலும் வந்து நான் பாலாஜியும் அடிக்கடி பேசுவோம் டேனல் பாலாஜி அது கிஷோர் எப்போது பேசுவாப்ல சவுரங்கே ஷூட்டிங் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இப்படி தான் தவிர ரொம்ப எல்லாம் ரொம்ப அப்படி எங்கேயும் நான் ஓகே நான் மறுபடியும் ஏன் இதையே கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நூறு நாள் ஒரு படம் அப்படின்றது எப்படி இருக்கு தமிழ் சினிமாவுக்கு இல்லை உண்மையிலே அதை பற்றி பேச வந்து தான் நேற்று வந்து நம்மளுக்கு இதோட கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி இருக்கிற காலத்தில் நூறு நாளுன்றது வந்து ரொம்ப ஏன்னா இப்போ எல்லாத்தையும் தாண்டி வரணும் நம்ம இல்லை உடனே டிவியில் போட்டுறாங்க இன்னொன்று வேறு ஏதோ இதிலலாம் டிவி இதெல்லாம் வந்துடுது அதை தாண்டி வந்து ஒரு படம் வந்து நூறு நாளுன்றது இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்குது அது எவ்வளோ பெரிய ஹீரோவாக இருந்தாலுமே அப்படின்னும் போது அந்த கதையை வச்சு இது தனுஷ் இதில் வந்து வேறு யார் பண்ணியிருந்தாங்களோ கூட இப்போ அந்த ஏஜ் உள்ளாலே பண்ணியிருந்தாருனா கூட பெருசாக இருந்திருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ இவர் வந்து இந்த வயசில் இவ்வளோ பெரிய பையனுக்கு அப்பாவாக நடிச்சிருக்காரு அதுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ண விதம் அதுதான் இன்னும் கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணிச்சுங்க படத்துக்கு இப்போ உண்மையிலே ஒரு ஐம்பது வயசு ஆள் வந்து அந்த கேரக்டர் பண்ணியிருந்தாருனா ஓ இவர் அந்த ஏஜ் ஆள் தான் இவர் பண்ணிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி இப்போ இவர் தனுஷ் பண்ணதுனால இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக அதை விட அவர் நடிப்பு நம்ம சொல்லவே தேவையில்லை அவர் அதான் எனக்கு என்னென்னா சரி இவங்களை கஷ்டப்படுத்திட்டு நம்ம பேசி அவங்களுக்கு தப்பாயிடுச்சுன்னு ஒரு வருத்தம் இருந்துட்டு ஓகே அதான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் நடந்த விஷயங்கள் நிறைய கஷ்டமான விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டாங்க அதையும் தாண்டி ஒரு நூறு நாள் ஒரு படம் ஓடுது அப்படின்னா இப்போலாம் வந்து கதை அப்படின்றது ரொம்பவே கம்மியாக இருந்தது அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஃபீல் பண்ணியிருந்தாங்க பெரிய பெரிய ஹீரோஸ் வச்சுமே நூறு நாள் போகாத ரீசன் மெயின் ரீசன் என்னவாக இருக்கும்னு இல்லை மக்களோட இது தான் அது அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்கணும் அது பிடிச்சா கொண்டாடுவாங்க ஸோ சில இது வந்து இப்போ இந்த படம் நல்லா இருக்குது அந்த படம் நல்லான்னு வேணுன்னே சொல்லுவாங்க சில பேர் ஸோ இதை கம்மி பண்ணுன்றதுக்காக அடுத்த படத்தை தூக்கி விடுவாங்க இப்படிலாம் கூட நிறையா இருக்குல்ல ஸோ இவர் பெரிய ஹீரோ இவர் மேலே கோவம் இதாக இருந்தால் இன்னொன்று ஒரு ப அப்படியும் பண்ணுறதுலாம் இருக்காங்க ஸோ அதை மீறி அதான் ஒரு டைம் ஒன்று இருக்குது நான் இது தான் பண்ணுவேன் இந்த கேரக்டர் தான் பண்ணுவேன் அதுதான் பண்ணுவோம்லாம் கிடையாது நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை நம்ம கரெக்டாக பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் பர்சனலாக நிறைய ஹோம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க நீங்கள் தலை தளபதியாகட்டும் எல்லாரும் கூட மோஸ்ட்லி நடிச்சிட்டீங்க ஸோ நிறைய ஹோம் ஒர்க் பண்ணதுனா எந்த ஹீரோஸ் கூட நடிக்கிறப்ப நீங்கள் பண்ணுவீங்க நான் இது வரைக்கும் ஹோம் ஒர்க்லாம் ஸ்கூலில் கூட பண்ணது கிடையாது நான் ஸ்கூல் இது கூட ஓகே போவாங்க ஏன்னா எல்லாமே அவங்க ஒன்று வச்சுருப்பாங்க ஒரு டேரக்டர்ஸ் கிட்ட இருக்கணும் நம்ம என்ன தான் நம்ம ஹோம் ஒர்க் பண்ணி இது பண்ணிட்டு போனாலுமே அவங்களுக்கு தேவையானது தான் நம்ம கொடுக்கணும் ஓகே இப்போ நான் ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்னா நான் என்ன இவன் இப்படி தான் தெரிஞ்சு கூப்பிடும்போது அவங்க ஒன்று ஃபீல் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதை நம்ம ஒரு பாதியாவது கொடுத்துட்டோம்னா ஓகே ஓகே நான் இப்போ ஒரு செக்மெண்ட் ஒரு சின்ன செக்மெண்ட் மாதிரி வச்சுப்போம் நான் சொல்கிற ஆர்டிஸ்ட் பேர் எல்லாத்துக்குமே உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் சரிங்களா நீங்கள் நீங்கள் போல்டான சொல்லக்கூடியவர் தான் அதனால் நான் எதுவும் மறுபடியும் உங்களை அதிகமாக சொல்ல விரும்பல ஸோ தல அஜித் அவர்கள் நான் அவர் கூட தான் முதல் படமே பண்ணேன் அப்போது அவரோட ஃப்ரெண்டு கேரக்டர் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் பத்து வருஷம் கழிச்சு தான் ஜி படம் அதுவும் அவர் கூட தான் வில்லனை பண்ணேன் அவர்கிட்டையுமே அப்படி தான் ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் நல்ல நெருக்கமாக இருந்தோம் அப்புறம் நான் கொஞ்சம் அவர் ராசிக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் இது வச்சு அப்புறம் அவர் வேலையில் இருப்போம் நம்ம இப்படி போயிருந்தோம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் அவர் கூட வீரம் படம் பண்ணேன் நல்லா படிப்படி பேசிட்டு இருந்தார் அதை நான் தான் சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரொம்ப டச்சில் இருக்க முடியும் யாருக்கிட்டையுமே ஞாபகம் வச்சு ஏதாவது அதெல்லாம் நல்ல ஞாபகம் வச்சுருக்கு அவர் வந்து ஆக்சுவலாக லிங்கசாமி சார் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கும்போது கேட்டார் நானே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆச்சு நாங்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கோமே அப்படின்னாரு நான் எதுவுமே தெரியாத மாதிரி தான் போயிருந்தேன் அந்த படத்துக்கு ஒரு அஜித் எனக்கு தெரியும் அவர் தெரியும் நான் எதுவுமே சொல்லிடுவேன் ஒரு புது பையன் மாதிரி ஒரு ஆடிஷன் போய் அப்படி ஓகே என்ன படம் தான் ஜி எனக்கு
ஒரு ஹைதராபாதில் ஷூட்டிங்கு நானும் ஃபைட்டர்ஸ்லாம் உட்காந்து பேசிகிட்டே இருந்தோம் திடீர்னு அவர் வந்தார் சரி இவங்களும் அழிஞ்சு போயிட்டாங்க அவர் வந்து என்கிட்ட உட்காந்து ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருந்தார் நல்லா நடிக்கிறீங்க எங்கே ஆக்டிங் கிளாஸ் எதாவது போனீங்களா அழுகிற சீன் நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க இப்போல்லாம் அதை இல்லை அப்படின்னு ரொம்ப நேரம் பேசுவார் அதுக்கப்புறம் வந்து டெய்லி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ரொம்ப க்ளோஸாக இருப்பார் எல்லாருக்குமே ஆச்சரியம் வரும் என்ன உங்ககிட்ட இவ்வளோ பேசுகிறார் அவர் அப்படின்ற மாதிரி அதனால் அவர் இன்னொன்று வந்து நம்ம ஒரு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஆர்டி ஏன்னா காமெடி நல்லா எல்லாமே ஒரு ஸ்டைலாக இருப்பார் இருக்க இருக்க இன்னும் ஆள் அப்படி தான் ஆகிட்டு வராரு நான் இந்த பிக்லாம் ரெண்டு வாட்டி பார்த்தேன் ஆமாம் அது மாதிரி அவர் தான் அவர் உண்டு வேலை உண்டு ஒரு வாரு சில விஷயங்கள்லாம் ஒரு மாதிரி அப்படியே வாட்ச் பண்ணார் நல்ல என்ன பண்ண நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் 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 புதுசாக ஏதாவது ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் கற்றுக்கலாம் ஏதோ சின்னதாக ஒன்று எதாவது எடுப்பார் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அவர் ஸ்டேஜுக்கு போனால் இப்படி தானே நிறைய பேர் எதிர்பார்த்துட்டு இல்லை இது வந்து இன்னொன்று இந்த ஸ்டேஜில் பேசுகிறதுக்கெல்லாம் ஒரு 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 திறமை வேணும் ஒரு இது வேணும் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒன்று பேசினா இப்போ நேற்று நான் பேசினே தப்பு தான் எனக்கும் தெரியுது அது நான் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் இவங்கள கலாய்க்கிறதுக்காக அவங்கள இது பண்ணுறதுக்காகலாம் நான் சொல்லேன் இது யதார்த்தமாக அப்படியே வந்துச்சு இதனால் நான் உண்மையிலே சொன்னால் எந்த ஸ்டேஜுக்குமே நான் போக மாட்டேன் என்னை கூப்பிட்டா கூட என் மேடை கூப்பிடாதீங்க என்ன பேச சொல்லாதீங்க இதுதான் நான் சொல்லுவேன் இதுக்காகவே நம்ம நான் ஹீரோவை நட்சப்படுத்தி ஆடியோ ரிலீஸ் கூட நான் போகல நான் வரமாட்டேன் அப்படின்ட்டு அதனால் இது என்னென்னா நம்ம ஏதாவது ஒன்று பேச போய் எங்கேயாவது தப்பாயிடும் இப்போ ஒருத்தரை தூக்கி விட்டு இன்னொருத்தர் இது பண்ணால் அதுவும் பிரச்சனை இப்போ படத்தை பற்றி எதாவது சொன்னால் அதுவும் பிரச்சனை ஆகிடும் இப்போ நான் வந்து நான் நல்ல பேர் வாங்கணும் அப்படின்னா நேற்று நான் அந்த டாப்பிக்கை எடுத்துகிட்டு தவிர நான் மறைச்சி கூட பேசியிருக்கலாம் கண்டிப்பாக நான் வந்து அந்த படம் பேரை மட்டும்தான் சொன்னேன் தவிர ஹீரோவையோ நான் டைரக்டரையோ நான் யாரையுமே இந்த மாதிரி ஒரு இது அப்படின்னு தான் சொன்னேன் நான் நம்ம ஹீரோவை பற்றி தப்பாக பேசலை அவங்கள எதுவுமே நம்ம ஏன்னா நான் ஃபீல் பண்ணேன் நான் ஏன் அந்த படத்தை பேர் சொன்ன அது என்னென்னா அனுபவம் இல்லை நான் வந்து என்னை காட்டிங்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் எல்லா மேடையிலையும் போய் நான் பேசியிருந்தேன்னா இது எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே இப்படி பேசக்கூடாது அப்படி பேசக்கூடாது அப்படின்னு இது நம்ம பழக்கம் இல்லை நம்ம பழக்கம் இல்லை நான் அப்படி ஏற்படுத்திக்கிட்டேன் ஸோ இதெல்லாம் போகாமல் இது நிறைய பேருக்கு அந்த இது உண்டு அது அடுத்து சூர்யா சார் அவர் நாங்கள் நடிகை சங்கமில் டான்ஸ் கற்றுக்கும் போதுலேருந்தே கூட ஒரு பழக்கம் தான் விக்ரம் சார் இல்லை அவருமே நடிகை சங்கம் இதுதான் எனக்கு ஒரு வாட்டி வந்து ஒரு டேரக்டர் வெட்டுமாறு அப்போ பொல்லாத ஒன் டைமில் நான் யார்கிட்டுமே இவங்க ஃப்ரெண்டு அவங்க ஃப்ரெண்டுலாம் எதுவும் சொல்லிக்க மாட்டேன் சொல்லிக்க மாட்டேன் அப்போ அவர் வந்து ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி கேட்டார் என்ன பவன் உங்களுக்கு இவர் விக்ரம் ரொம்ப க்ளோஸாக அப்படின்னாரு ஏங்க அப்படின்னா இல்லை ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் அவன் இன்னும் எப்போ வர வேண்டியவ அவனுக்கு கரெக்டான ஒரு இது கிடைக்கல ஸோ இந்த படம் அவனுக்கு நல்ல படமாக இருக்குது பொல்லாதவன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படின்னா அப்படின்னு இல்லைங்க தெரியும் சார் நான் அதுவும் காட்டிக்கல அப்படின்னு ஏன்னா அவங்க வேறு ஒரு இதில் இருக்காங்க சரி நம்ம இதுக்கு போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு அப்படின்றதுனால நம்மளுக்கு இன்னும் நம்ம அது போயிட்டு இருக்குது ஓகே இப்போ கேட்க போகிற கூடிய ஆள் வந்து வித்தியாசமான ஒரு நபர் ஸோ எஸ்டிஆர் அவருக்கு அவரை பற்றி உங்களோட ஒப்பீனியன் இல்லை நான் அவர் கூட படங்கள்லாம் பண்ணுறது இல்லை இல்லை எங்கேயா மீட் பண்ணி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆகட்டும் அவர் இல்லை இல்லை ஆனால் அவர் வந்து ஒரு வாட்டி நம்மளை பொல்லாதவன் பார்த்துட்டு அந்த டீம் வந்து எனக்கு வேணுன்ற மாதிரி பேசி இது என்னை கூப்பிட்டு வந்தாங்க சிலம்பாட்டம் ஓகே ஸோ அப்போ ஆனால் அவர் காம்பினேஷன் பண்ணல இவர் கிஷோர் நான் இவங்கெல்லாம் பண்ணோம் ஒரு டூ டேஸ் தான் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு டேட் இல்லை நான் சிங்கப்பூர் போயிட்டேன் வேறு ஒரு வேலை அதுக்கப்புறம் எனக்கு டேட் கொடுக்க முடியல நல்லவேல அந்த சீனும் வரல ஆமாம் அப்படி இது தான் தான் அவர் வந்து விருப்பப்பட்டிருக்காப்புல ஸோ அந்த பொல்லாதவன் சக்ஸஸ் டைமில் இல்லை அதில் இருக்குது அதுதான் சென்ட்ராயின்லாம் அதில் அவருக்கும் அதே மாதிரி தான் பொல்லாதவனில் தான் ஒன்னா பண்ணோம் முதல்ல அவருக்கு பெருசாக தெரியல அப்புறம் ஏதோ ஒரு இது பார்த்துருக்காரு பிள்ளைங்க அந்த ஃபுட்டேஜ் பார்த்து டப்பிங் அப்போ இதை பார்த்துட்டு அப்புறம் ஒரு இன்டர்வியூ ஒன்று இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸ்பாட்லேயே அவராக தான் என்னை கூப்பிட்டு மைக்கில் நம்ம பட்டில் இப்படி ஒரு அவுட்னு ஒருத்தர் ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறேன்னு கூப்பிட்டு என்னை பேச வச்சார் அவரோட ட்ராவலிங் எப்படி பாக்குறீங்க நீங்க அப்ப பொல்லாதவன் எப்படி இருந்தாரு இப்ப வந்து பாடல சரி டைரக்டர் அப்படின்னு எல்லா ஜனர்லையும் இல்ல அவர் எது பண்ணாலுமே சக்சஸ் தானே அது வந்து காட் கிஃப்ட் அது இல்ல அ
இந்த படத்தில் தான் அவர் நான் கோவப்பட்டு பார்த்தேன் ஏன்னா அவர் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஷார்ட் டைம் ரொம்ப அடிக்கணும் அது இது ஒரு இடத்துல இந்த கோர்ட் சீன் கிளைமேக்ஸ் எடுத்தாங்களே அங்கெல்லாம் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டார் எல்லார் மேலேயும் எல்லோரையும் சத்தம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாரு அதுக்கப்புறம் ரிட்டன் வரும்போது ஏர்போர்ட்டில் நான் அவரை போய் பேசணும் அங்கேருந்து அப்போ தான் சொன்னேன் இல்லை போகணும் எனக்கே தெரிஞ்சது இந்த வாட்டி நான் ரொம்ப கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கு நான் சொன்னேன் இல்லைங்க சாதாரணமாக வந்து திட்டிக்கிட்டே இருக்கவங்க வந்து இது மாதிரி பேசினா தப்பு இல்லை நீங்கள் அந்த மாதிரி ஆள் கிடையாது நீங்கள் இவ்வளோ கோவப்படாதீங்க இல்லை அவன் புரியுது எனக்கு ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி அப்படின்னு அதுதான் நேற்றுமே அவர் மன்னிப்பும் கேட்டார் இல்லை இன்னொன்று அவருக்கு அவருக்கு உரிமை இருக்குது அங்கே திட்டினார் அவர் அவங்க யாருமே கோச்சிங் மாட்டாங்க அவர் திட்டி நம்ம போய் யாராவது ஒருத்தர் கூட அவர்கிட்ட என்ன அவங்க இப்படி திட்டாங்க அவர் அவர் திட்டாமல் யார் திட்ட போகிறாங்களே அப்படி தான் கேட்பாங்க எல்லாருமே எல்லாருமே அவர்கிட்ட அப்படி தான் இருப்பாங்க இம்மிடியட்டாக கூப்பிட்டு இது பண்ணிவிடுவார் ஸோ அவங்களுக்கான மரியாதையை கொடுத்துடுவார் அவர் அந்த வேலை நடக்கும்போது அது இருக்குது தானே சார் தப்பு பண்ணால் திட்டுவார் கண்டிப்பாக இப்போ வந்து உங்களை ஆக்டராகவும் ஒரு வில்லனாகவும் நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அடுத்தடுத்து நிறைய படங்கள் பண்ணணும் அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸை சைன் பண்ணி முக்கியமாக நிறைய தமிழ் படங்கள் இந்த மாதிரி வெயிட்டான ஒரு கேரக்டர் அவுட் மாதிரி நிறைய வேஷனில் உங்களை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களோட சின்ன ஆசை உங்களோட ஃபேன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் எதாவது சொல்லணும் தாராளமாக சொல்லணும் இல்லை அதான் நான் இப்போது இந்த அந்த மேடையில் தவறாக பேசியிருந்தா என்ன மன்னிச்சுங்க யாருமே நான் வாண்டடாக பேசணும்னு பேசல அவர் விஜய் சார் ஃபேன் கூட கோவம் இருக்கலாம் அவர்கிட்ட நான் பழகிருக்கேன் எனக்கு தெரியும் அவர் என்ன என்ன நினைப்பார்னு அதனால் வந்து நான் அவர்கிட்ட மன்னிப்பும் கேட்டுருவேன் இது வந்து அவரை மனசில் வச்சுலாம் நான் இது பண்ணலை அது மாதிரி யார் மேலேயுமே நம்மளுக்கும் இல்லை அதனால் சாரி கேட்டுக்கிறேன் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டே நாங்கள் பேசிட்டோம் அண்ணன் இந்த மாதிரிலாம் சொல்ல மாட்டார் எந்த மாதிரி காலனுக்கு ஃபோனில் பேசுகிற பையன் கூட இந்த மாதிரி தான் கிளாரிஃபிகேஷன் ஸோ இது எல்லாருக்குமே சொல்லணும் அப்படின்னு தான் எங்களோட சின்ன ஒரு இது என்னென்னா சில பேர் வந்து இதை வந்து பெருசாக போம் பண்ணி விட்டு ஹெட்லைன்ஸே பயங்கரமாக போடுவாங்க நம்ம இது மாதிரிலாம் எதுவும் நினச்சி பேசுறது கட்டாக்கு நேற்று கூட அந்த இந்த ராமர் பேசுனது கூட ஏதோ ஒன்று போட்டாங்க போல் பாவம் அவர் ஏதோ ஏதோ பேசிகிட்டு இருந்தார் ஏதோ இவரை வச்சு செய்த ராமர்ன்ற மாதிரிலாம் ஏதோ இல்லைன்னு போட்டு ஸோ இது தான் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகி விடுது தவிர ம சாதாரணமாக நம்ம பேசிட்டு போயிருந்தால் கூட இது ஒன்றும் இருந்திருக்காது போல் ஆமாம் இங்கே போட்டு கிளப்புறாங்க இல்லை ஒன்று ஹெட்லைன்ஸில் அதுதான் இந்த வாட்டி ரொம்ப மாட்டிடும் போல் அதை இந்த டைட்டிலில் வந்து விஜயை கலாய்த்த ஆமாம் நான் ஒரு பேரெல்லாம் சொல்லவே இல்லை ஆக்சுவலாக நான் படம் பேர் சொன்னது தான் தப்பாக போச்சு அது சொல்லிடக்கூடாது அதுதான் சொல்கிறேன்னா இது தெரியாமல் வந்த ஒரு இது தான் கண்டிப்பாக இந்த ஒரு யதார்த்தத்தை கண்டிப்பாக மக்கள் புரிஞ்சுப்பாங்க நம்ம அவருக்கு நம்மளும் இதை நடிச்சு போகிறலாம் கிடையாது உண்மையிலே நான் ஒரு ஃபேன் தான் ஆமாம் இந்த இவன் நம்ம ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுன்றதுனால எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே பிடிக்கும் நம்மளுக்கு நம்ம இவர் குறை சொல்லி அவரை குறை அப்படிலாம் நம்மளுக்கு படம் பார்க்குறோம் நம்ம எல்லா படமும் பார்ப்போம் இவர் படம் தான் அவர் படம் தான் பார்ப்போம் நம்ம எல்லா படமும் தான் பார்ப்போம் கண்டிப்பாக நான் அதான் சொல்லுங்கள் இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கிளாரிஃபிகேஷனான ஒரு இன்டர்வியூ கண்டிப்பாக அமையும் இதில் மேலே தெரிஞ்சுப்பாங்க ஸோ இப்படி தான் நான் ரெட்டு இருக்கிற கேரக்டர் இல்லை ஆக்சுவலாக இது வந்து அவரோட ஃபேன்ஸ்க்குலாம் தெரியாதுல்ல நம்ம நம்மளோட தலைவனை பற்றி இது மாதிரி பேசிட்டானே இப்படி தான் இருக்குது எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஸோ பின்னாடி நடந்தது என்ன இது அது எதனால் அதெல்லாம் தெரியாது அவங்களுக்கு டக்குன்னு கோவப்படுறாங்க அவ்வளோதான் இவங்க வந்து எப்படி இது மாதிரி பேசலாம் இப்போ அவரே சும்மா இருந்தால் கூட எல்லாம் சைடில் இருக்கலாம் அப்படி தானே வரும் இப்படி இந்த மாதிரி பேசலாம் அந்த மாதிரி பேசலாம் கண்டிப்பாக நான் அதான் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இது ஒரு இன்டர்வியூ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சு இவர் இவரோட ஆளாக இருப்போரோ இல்லை அவரோட ஆளாக இருப்போரோ இப்படிலாம் அதாவது அந்த அந்த சொம்பு கதை இது இல்லை இவர் சொம்பில் தண்ணி கேட்பார் அது சொல்ல தங்க சொம்பில் தான் குடிப்பாரோ அதுவும் பெரிய அந்த மாதிரி தான் ஆக போச்சு இது ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு ஒரு செகண்ட் அப்படி அப்படி பேசிட்டு வந்ததுக்கு ஒன்றும் புரியல அது அவ்வளோ அவ்வளோ சோசியல் மீடியா அவ்வளோ பவராக இருக்குது நேற்று ஸ்டேஜில் உக்காந்துருக்கு எதார்த்தமாக வாட்ஸ்அப் பார்க்குறேன் ஒருத்தர் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா ஒருத்தர் அங்கேருந்து போட்டிருக்கிறாரு இந்த மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப தைரியமாக பேசியிருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் இப்படிலாம் எனக்கு இல்லை பகிர்ந்துச்சு ஐயோயோ இதனால் இவ்வளோ பெருசாக நம்ம ஸ்டே பேஸ்ட்டு வந்து உக்காடுறதுக்குள்ளே இவ்வளோவா ஓகே நான் வந்து நம்ம சொல்கிறேன் மறுபடியும் இந்த ஒரு இன்டர்வியூ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிளாரிஃபிகேஷன் ஒரு இன்டர்வியூ இருக்கும் தேங்க் யூ ஸோ மச் உங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நான் கேட்டதுக்கு எல்லாருக்குமே அதான் நீங்கள் அது சொல்லவே வேணாம் போல்டாக ஆன்சர்